প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু স্বাগতম সবাইকে আজকে আমরা হিস্টোরি অফ ইংলিশ লিটারেচারে যে এইজ বা পিরিয়ডগুলো রয়েছে সেগুলোর প্রথম এইজ অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড বা ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড সম্পর্কে আলোচনা করব ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড এটি টাইম রেঞ্জ হচ্ছে চারশো সাল থেকে শুরু হয়ে এক সাল পর্যন্ত অর্থাৎ চারশো সাল থেকে শুরু হয়ে এক সাল পর্যন্ত এই সময়টুকু হচ্ছে অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড তবে এই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে চারশো সালের পূর্বের কিছু ঘটনা জেনে নিতে হবে ওই পূর্বের ঘটনাগুলো জেনে তারপর এই চারশো সাল থেকে শুরু হয়ে এক সাল পর্যন্ত যেই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড রয়েছে সেটিকে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারব তো এখন আমরা এই চারশো সালের পূর্বের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানব যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হিস্টোরি অফ ব্রিটেন এবং রোমান এম্পায়ারিজম ইন ব্রিটেন অর্থাৎ ব্রিটেনের হিস্টোরি এবং ব্রিটেনে যেই রোমান সাম্রাজ্য ছিল এই দুটি বিষয় আমরা এখন জানব তারপর আমরা অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড সম্পর্কে আলোচনা করব তো হিস্টোরি অফ ব্রিটেন ব্রিটেনের হিস্টোরি মূলত বর্তমানে যে গ্রেট ব্রিটেন বা ইংল্যান্ড রয়েছে এটির নাম বর্তমান ইংল্যান্ড তবে তৎকালীন সময় অর্থাৎ পঞ্চান্ন খ্রিস্টপূর্ব থেকে চারশো সাল পর্যন্ত যে সময়টি রয়েছে সেই সময়ে এই ব্রিটেনের নাম ব্রিটেন ছিল না এটির নাম ছিল ব্রাইটন ব্রাইটনস মূলত বর্তমান যে ইংল্যান্ড রয়েছে সেখানে ছোট্ট একটি অঞ্চল ছিল সেখানে কিছু স্থানীয় নাগরিক বসবাস করত তাদেরকে ব্রাইটনস হিসেবে জানা হতো দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চান্ন খ্রিস্টপূর্ব থেকে শুরু হয়ে তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেই আটানব্বই বছর রয়েছে সেই আটানব্বই বছর ওই ব্রাইটনসরা স্থানীয় ব্রাইটনসরা সেখানে বসবাস করত কিন্তু তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে দেখা যাচ্ছে যে রোমানরা এসে এই ব্রাইটনসে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়ে চারশো সাল পর্যন্ত রোমানরা এই ব্রাইটনসে শাসন চালিয়ে যায় সাম্রাজ্য চালিয়ে যায় তেতাল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে চারশো দশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিনশো সাতষট্টি বছর রোমানরা এই ব্রাইটনসে সাম্রাজ্যবাদ চালিয়ে গিয়েছিল কিন্তু একটা সময় চারশো সালে তারা এই ব্রাইটনস ছেড়ে চলে যায় রোমানরা চলে যাওয়ার পর যে স্থানীয় ব্রাইটনসবাসীরা ছিল তাদের যিনি রাজা ছিলেন তার নাম হচ্ছে ভোর্টিগার্ন যাই হোক সেই চারশো সালে যখন রোমানরা চলে গিয়েছিল তখন সেই ব্রাইটনস এ পার্শ্ববর্তী দুটি গোষ্ঠী একটা হচ্ছে পিকটস অন্যটি হচ্ছে স্কটি পিকটস হচ্ছে আয়ারল্যান্ডের একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী আর স্কটি হচ্ছে স্কটল্যান্ডের সশস্ত্র গোষ্ঠী তারা সরকারের নেপথ্যে ছিল তারা ওই ব্রাইটনসকে দখলে আনার জন্যে আক্রমণ শুরু করে সেই ব্রাইটনসের দুদিক থেকে আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড থেকে যখন পিকটস এবং স্কটিরা আক্রমণ শুরু করেছিল তখন স্থানীয় ব্রাইটনসবাসীরা অনেক বেশি হজবরল কন্ডিশনে পড়ে যায় তারা তখন অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন সেই ব্রাইটনসবাসীর যে রাজা ছিলেন ভর্টিগার্নস তিনি তৎকালীন জার্মানের কাছে সহায়তা চায় জার্মানকে বলে যে আমাদের পার্শ্ববর্তী যেই দুটি দেশ রয়েছে আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড তারা আমাদেরকে আক্রমণ করছে দখল করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ গড়ে তোলার জন্যে আমরা আপনাদের সাহায্য চাচ্ছি অর্থাৎ তাদের থেকে আপনি আমাদেরকে বাঁচান তখন তৎকালীন জার্মান সরকার তাদেরকে সাহায্য করার নামে তারা এসে এই ব্রাইটনস দখল নেয় অর্থাৎ তারা এই ব্রাইটনসে এসে পিকস এবং স্কটি অর্থাৎ আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড থেকে এই ব্রাইটনসকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এই আক্রমণ থেকে রক্ষা করার নাম দিয়ে জার্মানের তিনটি ট্রাইবস তখন এই ব্রাইটনসে এসেছে সেই তিনটি ট্রাইবসের নাম হচ্ছে জোর্স অ্যাঙ্গলস এবং স্যাকজনস অর্থাৎ ওই চারশো সালেই জার্মানের সেই তিনটি ট্রাইবস অ্যাঙ্গলস স্যাকজনস এবং জোর্সরা এসে পুরো ব্রাইটনসকে দখল নেয় তাদের মধ্যে জনসংখ্যা বেশি ছিল অ্যাঙ্গলস তারপর ছিল স্যাকজনস এবং জনসংখ্যা সবচেয়ে কম ছিল জোর্স তখন তারা এসে যখন ব্রাইটনসকে দখল নেয় তখন তারা আলাদা আলাদা কিংডম গড়ে তোলে অ্যাঙ্গলস যারা ছিল তারা তাদের দখল নিয়েছিল নর্দার্ন এবং সেন্ট্রাল ইংল্যান্ডকে তাদের যে কিংডম ছিল সেটি হচ্ছে ইস্ট অ্যাংলিয়া মিডল অ্যাংলিয়া মার্সিয়া এবং নর্থাম্বিয়া এবং যে স্যাকজনস জনগোষ্ঠী ছিল তারা সাউদার্ন ইংল্যান্ডকে দখল নিয়েছে এবং তাদের কিংডম ছিল ইসেক্স সাসেক্স এবং উইসেক্স 
এবং যে জুটসরা ছিল তারা জনসংখ্যায় কম ছিল তারা শুধুমাত্র তৎকালীন ব্রাইটনসের কেন্ট অঞ্চলকে দখলে নিয়েছিল তো সেই তিনটি ট্রাইবসের মধ্যে অ্যাঙ্গলস এবং স্যাকজনসরা বেশি জনসংখ্যায় হওয়ার কারণে ওই দুইটি ট্রাইবসের নামানুসারেই এই পিরিয়ডের নাম অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড রাখা হয়েছে আশা করি এই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডের পূর্ববর্তী হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডের নামকরণের ইতিহাস তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এবার আসি মূল কথায় জার্মান সেই তিনটি ট্রাইবস অ্যাঙ্গলস স্যাকজনস এবং জুটসরা সেই চারশো সাল থেকে শুরু হয়ে এক সাল পর্যন্ত এই ব্রাইটনস অঞ্চলকে শাসন করেছিল যদিও তখন এটির নাম ছিল ব্রাইটনস কিন্তু পরবর্তীতে নয়শো সাতাশ সালে অ্যাঙ্গলসদের নামানুসারে অ্যাঙ্গলস থেকে অ্যাংলিল্যান্ড এবং পরবর্তীতে নয়শো সাতাশ সালে এই ব্রাইটনসের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল ইংল্যান্ড অর্থাৎ ব্রাইটনস থেকে ইংল্যান্ড নামকরণ করা হয়েছিল নয়শো সাতাশ সালে যদিও পরবর্তীতে সতেরোশো সাত সালে এটিকে আবার পরিবর্তন করে বর্তমান নাম অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন রাখা হয়েছে এবার সংক্ষেপে বললে সর্বপ্রথম ব্রিটেনের নাম ছিল ব্রাইটনস সেটির নাম পরিবর্তন করে নয়শো সাতাশ সালে রাখা হয়েছে ইংল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড নামকে পরিবর্তন করে সতেরোশো সাত সালে এটির নামকরণ করা হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন আশা করি বুঝতে পেরেছ তো যাই হোক এবার আমরা অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডে ওই সময়ে ইংল্যান্ডে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সে ব্যাপারগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব প্রথমত যেটি সেটি হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ ওল্ড ইংলিশ লিটারেচার অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডে এসে দেখা যাচ্ছে যে ওল্ড ইংলিশ লিটারেচার এবং ওল্ড ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কিছুটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেটার কারণ হচ্ছে পূর্ববর্তীতে যখন রোমানরা এই অঞ্চলকে শাসন করত তখন রোমানরা ল্যাটিন ভাষায় কথা বলত কিন্তু স্থানীয় যে ব্রাইটনসবাসীরা ছিল তারা ইংলিশে কথা বলত যার কারণে ওই রোমানরা তৎকালীন ইংলিশের তেমন উন্নয়ন সাধন করেনি তারা সব কার্যক্রম ল্যাটিন ভাষায় চালাত যার কারণে ওই সময়ে তেমন কোনো ভাষাগত উন্নয়ন হয়নি কিন্তু পরবর্তীতে যখন অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড চলছিল সেই সময়ে তারা যে ডায়ালেক্টগুলো ব্যবহার করত সেগুলো স্থানীয় ব্রাইটনসবাসীদের সাথে অনেকটা মেলে যাওয়ার কারণে সেই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডে দেখা যাচ্ছে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের অনেকটা উন্নতি সাধন হয়েছে অ্যাংলো স্যাকজন ট্রাইবসরা যেই ডায়ালেক্টগুলো ব্যবহার করত সেগুলো হচ্ছে প্রথমত নর্দাম্বিয়ান অর নর্থ ডায়ালেক্ট যেটি ছিল তৎকালীন ফার্স্ট ডায়ালেক্ট এবং অন্য ডায়ালেক্ট হচ্ছে মার্সিয়ান ডায়ালেক্ট যেটি ছিল মূলত তৎকালীন মিডল্যান্ডসবাসীদের ল্যাঙ্গুয়েজ অন্যটি ছিল ক্যান্টিশ ডায়ালেক্ট যেটি ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ সাউথ ইস্ট তৎকালীন সাউথ ইস্ট অঞ্চলের মানুষদের ভাষা বা ডায়ালেক্ট কিন্তু ক্যান্টিশ ছিল এবং পরবর্তী হচ্ছে আলফ্রেড দ্য গ্রেট ডায়ালেক্ট যেটি ছিল দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ওয়েস্ট স্যাকজন অর্থাৎ ওই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডে তারা যে ডায়ালেক্টগুলো ব্যবহার করত সেগুলো তৎকালীন ইংল্যান্ডের যেই স্থানীয় বাসিন্দারা ছিল তাদের ডায়ালেক্টের সাথে অনেকটা মিলে যায় যার কারণে এই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডে পূর্ববর্তী সময় থেকে এসে ভাষাগতভাবে ইংরেজির অনেকটা উন্নতি সাধন হয়েছে এবার আমরা ওই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডের কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস সম্পর্কে জানব কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে জানব প্রথম হচ্ছে ক্রিস্টিয়ানাইজেশন অফ দ্য ফ্যাগান ট্রাইবস অর্থাৎ জার্মান থেকে যে ট্রাইবসরা এসেছিল তারা অনেকটা ছিল প্যাগান জাতি প্যাগান হচ্ছে তারা বহুস্বাদে বিশ্বাস করত একেশ্বরবাদে তারা বিশ্বাস করত না কিন্তু স্থানীয় যে মানুষরা ছিল তারা খ্রিস্টান ছিল তারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল তাদের তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৎকালীন যে তিনটি ট্রাইবস এসেছিল ওই ট্রাইবসগুলো আস্তে আস্তে ফ্যাগান থেকে শুরু হয়ে পরিবর্তিত হয়ে খ্রিস্টিয়ানালাইজেশনের মধ্যে কনভার্ট হতে থাকে অর্থাৎ ওই সময়টাতে এসে যে ফ্যাগানরা এসেছিল তারা তাদের ফ্যাগান থেকে বহুস্বরবাদে বিশ্বাসী থেকে পরিবর্তিত হয়ে একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে খ্রিস্টান হতে শুরু করেছে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা সেই সময় ঘটেছিল এবং সেই সময়কার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বিগিনিং অফ রিটার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন সেভেন্থ সেঞ্চুরি অর্থাৎ সেই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডটা ছিল মূলত রিটার্ন লিটারেচারের বিগিনিং বা শুরুকাল সেই সময় মূলত লিখিতভাবে লিটারেচার চালু হয়েছিল এবং এর পরবর্তী যে ফ্যাক্টস অন্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট সেটি হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ এডুকেশন সে সময় কিছুটা মানুষ আস্তে আস্তে শিক্ষিত হতে শুরু করেছে পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে অর্থাৎ রোমানরা যখন এটাকে শাসন করত 
সেই সময়ে লিখিত কোন লিটারেচার ছিল না এবং দেখা যাচ্ছে যে ধর্মীয় অনুভূতি তেমনটা ডেভেলপ হয়নি একেশ্বরবাদী বিশ্বাসী তেমন ডেভেলপ হয়নি এবং শিক্ষাও এতটা বেশি ডেভেলপ হয়নি পরবর্তীতে অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ডে এসে শিক্ষার কিছুটা উন্নতি হয়েছে মানুষগুলো আস্তে আস্তে খ্রিস্টিয়ানাইজেশনের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং রিটার্ন লিটারেচার বিগিনিং করেছে শুরু করেছে ওই সময় এসে তো গাইজ এখন আমরা অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ডের কিছু লিটারারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স সম্পর্কে আলোচনা করব তৎকালীন অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ডের যে লিটারারি ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রথম যেটি সেটি হচ্ছে লিটল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অ্যাডভান্সমেন্ট অর্থাৎ সেই সময়ে যে লিটারেচারগুলো ছিল সাহিত্যগুলো ছিল সেগুলো কিছুটা সায়েন্টিফিক ছিল অত বেশি না কিছুটা সায়েন্টিফিক ছিল এবং অনেকটা কালচারাল অ্যাডভান্সমেন্ট ছিল ওকে তৎকালীন সময়ের লিটারেচার অন্য আরেকটি ফিচার হল ডমিনেশন অব ফ্যাগানিজম যেই ফ্যাগানিজমগুলো ছিল বা যেই জার্মান ট্রাইবসগুলো ছিল তারা দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষিত জাতি হওয়ার কারণে তারা সাহিত্যিকভাবে প্যাগানিজমের মাধ্যমে ডমিনেশন শুরু করেছে অর্থাৎ স্থানীয় মানুষগুলোকে তারা সাহিত্যের দিক দিয়ে তাদের বহিষ্যরবাদে বিশ্বাসী চেতনা দিয়ে ডমিনেট করতে শুরু করে ওই লিটারারি কিছুটা ফিচার তৎকালীন সময়ের সাহিত্যের মধ্যে ছিল অন্য আরেকটি লিটারারি ফিচার হচ্ছে স্ট্রং বিলিফ ইন ফেইট ভাগ্যকে বিশ্বাস করা এটা হচ্ছে মূলত স্থানীয় যে ব্রাইটনসবাসীরা ছিল যারা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল খ্রিস্টান ছিল তাদের লিখনিতে দেখা যাচ্ছে যে ভাগ্য স্পিরিচুয়ালিটি এই ব্যাপারগুলোতে কিছুটা বিশ্বাস স্থাপন করা হতো তাদের লিখনিতে এবং সেই পিরিয়ডের অন্য আরেকটি লিটারারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ রোমান্টিক লাভ রোমান্টিক লাভ এর খুব বেশি অ্যাবসেন্স ছিল এটার কারণ হচ্ছে যে জার্মান ট্রাইবসরা এসেছিল তারা জাতিগতভাবে হচ্ছে যুদ্ধা তাদের মধ্যে যে লেখকরা ছিলেন তারা তাদের লিখনিগুলোতে যুদ্ধ গ্লোরি এবং তার যে বহিষ্যরবাদে বিশ্বাসী ফ্যাগানিজম এগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন অন্যদিকে স্থানীয় যে বাসিন্দারা স্থানীয় যে লেখকরা ছিলেন তারা তাদের লিখনিগুলোতে বিশেষ করে স্ট্রং বিলিফ ইন ফেইট এবং খ্রিস্টিয়ানালে খ্রিস্টিয়ানিজম এই ব্যাপারগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করত অর্থাৎ রিলিজিয়াস বিলিফকে তুলে ধরার চেষ্টা করত তাদের এই দুটি মটিভ এর ভেতরে দেখা যাচ্ছে যে তাদের লিখনিগুলোতে রোমান্টিক লাভের খুব বেশি অ্যাবসেন্স ছিল অন্য আরেকটি লিটারারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে লাভ ফর অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড হিরোইক অ্যাক্টিভিটি এটা ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে যে জার্মান ট্রাইবসরা এসেছিল তারা অনেকটা অ্যাডভেঞ্চারাস ছিল তারা যোদ্ধা ছিল তারা তাদের হিরোইক অ্যাক্টিভিটিকে বা তাদের গ্লোরিকে খুব বেশি তুলে ধরার চেষ্টা করত এবং তাদের মধ্য থেকে যে লেখকরা ছিলেন তারা তাদের লিখনিগুলোতে বিশেষ করে লাভ ফর অ্যাডভেঞ্চার এবং হিরোইক অ্যাক্টিভিটিকে হিরোইক অ্যাক্টিভিটি গ্লোরি এবং অ্যাডভেঞ্চারাস লাইফগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন এবং আরেকটি লিটারারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে কমপ্লিকেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং বহিরাগত দেশ থেকে আসা বাসিন্দারা রয়েছে যার কারণে তাদের ভাষাগত অনেকটা বেমিল রয়েছে দেখা যাচ্ছে যে স্থানীয় যে লেখকরা ছিলেন তাদের লিখনের ভাষা ছিল এক ধরনের অন্যদিকে যে ট্রাইবসরা যেই অস্থায়ী ভিনদেশী মানুষরা এসে লেখালেখি করতেন তাদের লেখার ধরনটা ছিল ল্যাঙ্গুয়েজটা ছিল অন্যরকম যার কারণে এই মিক্স লেখনের মাঝে দেখা যাচ্ছে যে অনেকটা কমপ্লিকেটেড ল্যাঙ্গুয়েজেই তৎকালীন সাহিত্যগুলো রচিত হতো তো এ সবগুলোই হচ্ছে মূলত তৎকালীন অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ডের লিটারারি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আশা করি বুঝতে পেরেছ তো গাইজ এখন আমরা অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ডের কিছু লিটারারি ওয়ার্কস এর উদাহরণ তুলে ধরব অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ডে দেখা যাচ্ছে যে সাহিত্যের মোটামুটি ভালোই উন্নতি সাধিত হয়েছে সেই সময় অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ অনেকগুলো প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রথম যেটি সেটি হচ্ছে এক্সিটার বুক এক্সিটার বুক এটি হচ্ছে অনেক বড় একটি কাব্যগ্রন্থ এবং অন্য আরেকটি হলো জুনিয়াস ম্যানুস্ক্রিপ্ট এটি হচ্ছে একটি ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ অর্থাৎ স্থানীয় যেই ব্রাইটনসবাসীরা ছিল তারা তাদের লিখনিগুলোতে যে রিলিজিয়াস বিলিফকে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন সেই রিলিজিয়াস যে ফয়েমগুলো ছিল কাব্যগুলো ছিল সেগুলোকে একসাথ করে এই জুনিয়াস ম্যানুস্ক্রিপ্ট কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত করেছেন অর্থাৎ এটি হচ্ছে তৎকালীন সময়ের একটি ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ যেখানে বেশিরভাগ কবিতা প্রায় সবগুলো কবিতা ছিল ধর্মীয় এবং এর পরবর্তী লিটারারি ওয়ার্ক হচ্ছে ভার্সিলি বুক 
ভার্সিলি বুক এটিও হচ্ছে একটি কাব্য এবং প্রবন্ধ গ্রন্থ এবং এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ লিটারারি ওয়ার্ক হচ্ছে নোবেল কোডেক্স নোবেল কোডেক্স এটি হচ্ছে অনেক বিশাল একটি কাব্যগ্রন্থ এবং এই কাব্যগ্রন্থেই বিখ্যাত লিটারারি ওয়ার্ক বিওলফ অন্তর্ভুক্ত ছিল বিওলফ যেটি সম্পর্কে তোমরা সামনেও জানতে পারবে এবং মাস্টার্সে তোমাদের এই টপিকটি অলরেডি রয়েছে এই বিওলফ এই নোবেল কোডেক্স কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল তো এসবগুলোই হচ্ছে তৎকালীন অ্যাংলো স্যাকজন ফেরিয়ডের বড় বড় লিটারারি ওয়ার্কস বা কাব্যগ্রন্থ এবং প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো তো গাইজ এখন আমরা অ্যাংলো স্যাকজন ফেরিয়ডের কিছু ফেমাস রাইটার্স কিছু ফোয়েটস এবং তাদের কিছু গ্রেট ওয়ার্কস তুলে ধরার চেষ্টা করব তাদের মধ্যে প্রথমে যিনি আসেন তিনি হচ্ছেন কেইডমন কেইডমন তিনি ছিলেন মূলত দ্য ফাদার অব ওল্ড ইংলিশ পয়েট্রি ওল্ড ইংলিশ পয়েট্রির ফাদার এই কেইডমনকে বলা হয়ে থাকে এর পরবর্তীতে যার নাম আসে তিনি হচ্ছেন ব্যানারেবল বেইড ব্যানারেবল বেইড তিনি হচ্ছেন মূলত দ্য ফেমাস হিস্টোরিয়ান অব দ্য এইজ তৎকালীন অ্যাংলো স্যাকজন ফেরিয়ডের ফেমাস হিস্টোরিয়ান পয়েট মূলত এই ব্যানারেবল বেইডকে বলা হয়ে থাকে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ক হচ্ছে অ্যাক্লেসিয়াস্টিক্যাল হিস্টোরি অব ইংলিশ পিপল এটি হচ্ছে তার একটি বিখ্যাত হিস্টোরিক্যাল ওয়ার্ক এবং এর পরবর্তীতে যার নাম আসে তিনি হচ্ছেন সিনিওলফ সিনিওলফ তিনি হচ্ছেন মূলত দ্য মোস্ট ফেমাস পয়েট অব দ্য এজ ওই সময়কার সবচাইতে ফেমাস পয়েট তিনি ছিলেন তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ক হচ্ছে যেমন দ্য ড্রিম অফ দ্য রোড দ্য ক্রাইস্ট অ্যান্ড জুলিয়ানা এ দুটি হচ্ছে তার বিখ্যাত কবিতা এবং এর পরবর্তীতে যার নাম আসে তিনি হলেন কিং আলফ্রেড কিং আলফ্রেড তিনি ছিলেন মূলত দ্য ফায়োনিয়ার অফ দ্য অ্যাংলো স্যাকজন প্রোজ রাইটার অর্থাৎ অ্যাংলো স্যাকজন প্রোজ রাইটারদের ফায়োনিয়ার বা জনক হচ্ছেন এই কিং আলফ্রেড তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ক হচ্ছে দ্য অ্যাংলো স্যাকজন ক্রনিক্যাল তো এরা সবাই হচ্ছে মূলত অ্যাংলো স্যাকজন ফেরিয়ডের ফেমাস রাইটার্স ফোয়েটস এবং এগুলো হচ্ছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ওয়ার্কের উদাহরণ আশা করি বুঝতে পেরেছ তো গাইজ এখন আমরা এই অ্যাংলো স্যাকজন ফেরিয়ডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চান অ্যানালাইসিস করব এই ফেরিয়ডে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চান রয়েছে যেগুলো তোমাদের অবশ্যই জানা দরকার এবং এগুলো থেকে পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে প্রথমত যেটি সেটি হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য নেমিং হিস্টোরি অফ অ্যাংলো স্যাকজন অ্যান্ড ইংল্যান্ড অর্থাৎ অ্যাংলো স্যাকজন এবং ইংল্যান্ড এই তিনটি শব্দের নামকরণের ইতিহাস কি এর উত্তরে বলা যেতে পারে দ্য ওয়ার্ড স্যাকজন কামস ফ্রম সিক্স অর স্যাক্স হুইচ মিন্স এ কাইন্ড অফ সোর্ড অর্থাৎ স্যাকজন শব্দটি এসেছিল মূলত সিক্স অথবা স্যাক্স শব্দটি থেকে যার অর্থ হচ্ছে কিং অফ সোর্ড তলোয়ারের রাজা মূলত জার্মান ট্রাইবস স্যাকজন জাতি মূলত যোদ্ধাদের জাতি ছিল এবং তাদের সেই কিং অফ সোর্ড শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে স্যাক্স অর সিক্স এই দুটি শব্দ থেকে মূলত স্যাকজন শব্দটি এসেছে অন্যদিকে দ্য ওয়ার্ড অ্যাঙ্গল কামস ফ্রম দ্য স্যাকজন ওয়ার্ড অঙ্গুল আর অঙ্গুল হুইচ মিন্স হুক অর্থাৎ অ্যাঙ্গল শব্দটি এসেছিল স্যাকজন একটি ওয়ার্ড যেটি হচ্ছে অ্যাঙ্গুল অর অঙ্গুল যেটির মানে হচ্ছে হুক এটির ঘটনা হচ্ছে মূলত যে জার্মান ট্রাইবসরা ছিল সেই অ্যাঙ্গলস এবং স্যাকজনস তারা যেমন যোদ্ধা ছিলেন তেমন তারা শিকারিও ছিলেন তারা সমুদ্রে মাছ শিকারে বের হতেন তারা যে হুক দিয়ে নঙ্গর করে তাদের শিবকে আটকাতেন ওই হুক এর অন্য আরেকটি প্রতিশব্দ হচ্ছে অনগুল বা আনগুল এই দুটি শব্দ থেকেই মূলত অ্যাঙ্গল শব্দটি এসেছিল দ্য অ্যাঙ্গলস ওয়ার দ্য মোস্ট নিউমোরিয়াস অফ দ্য কনখেয়ারিং ট্রাইবস অ্যান্ড ফ্রম দ্যাম দ্য নিউ হোম ওয়াজ কলড অ্যাংলালন্ড অ্যান্ড দেন অ্যাংলালন্ড অ্যান্ড ফাইনালি ইংল্যান্ড ইন নয়শো সাতাইশ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ যে অ্যাঙ্গলসরা ছিল তারা তাদের কোনো নতুন বাড়িকে বা নতুন স্থানের নাম তাদের নামানুসারে রাখতেন অ্যাংলালন্ড পরবর্তীতে সেখান থেকে রূপান্তরিত হয়ে তাদের সেই জায়গার নাম রাখেছিলেন তারা অ্যাংলেলন্ড এবং এই ইংলি লন্ড থেকে ফাইনালি নয়শো সাতাশ সালে এটির নামকরণ করা হয়েছিল ইংল্যান্ড অর্থাৎ যে অ্যাঙ্গলসরা তারা যখন নতুন জায়গায় এসেছিলেন অর্থাৎ ব্রাইটনসে যখন এটি এসেছিলেন 
তাদের তাদের অঞ্চলগুলোর নাম তাদের নাম অনুসারে কিছুটা পরিবর্তন করে রেখেছিলেন অ্যাংলালন্ড পরবর্তীতে সেটিকে পরিবর্তন করে রেখেছিলেন অ্যাংলিলন্ড এবং ফাইনালি নয়শো সাতাশ এডি বা নয়শো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে এসে তারা এটির নাম রেখেছিলেন ইংল্যান্ড তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে অ্যাংলো স্যাকজন এবং ইংল্যান্ড এর নামকরণের ইতিহাস কি যাই হোক এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য আর্লিয়েস্ট অ্যান্ড ফেমাস লিটারারি ওয়ার্ক ডিউরিং অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড অর্থাৎ অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডের সবচাইতে আর্লিয়েস্ট এবং ফেমাস লিটারারি ওয়ার্ক কি এর উত্তরে বলা যেতে পারে দ্য আর্লিয়েস্ট লিটারারি ওয়ার্ক অব দ্য ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড ইজ বিওলফ রিটেন ভাই কেডমন কেডমন ইজ কল্ড দ্য ফাদার অব ওল্ড ইংলিশ পয়েট্রি দ্য ম্যানুস্ক্রিপ্ট অফ বিওলফ ইজ ফাউন্ড ইন এ ওয়েস্ট স্যাকজন ডায়ালেক্ট অফ উইসেক্স অর্থাৎ অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডের আর্লিয়েস্ট লিটারারি ওয়ার্ক হচ্ছে বিওলফ যেটি কেডমন লিখেছিলেন এবং সেই কেডমনকে বলা হয় যে দ্য ফাদার অফ ওল্ড ইংলিশ পয়েট্রি যাই হোক এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন হচ্ছে হাউ মেনি টাইপস অফ পয়েট্রি আর ইন অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডে যে পয়েট্রিগুলো ছিল সে পয়েট্রিগুলো বা কবিতা সমগ্রগুলো কয় টাইপসের হয়ে থাকে কি কি টাইপসের হয়ে থাকে দেয়ার ওয়ার থ্রি টাইপস অফ পয়েট্রি ওই পয়েট্রিগুলো মূলত তিন টাইপের হয়ে থাকে কি কি হিরোইক পয়েট্রি যেটির উদাহরণ হচ্ছে বিওলফ দ্বিতীয়টি হচ্ছে লিরিক পয়েট্রি যেটির উদাহরণ হচ্ছে দ্য সি ফ্যারের অথবা সি অ্যাডভেঞ্চারাস এবং অন্য আরেকটি টাইপ হচ্ছে খ্রিস্টিয়ান অর রিলিজিয়াস পয়েট্রি যেটির উদাহরণ হচ্ছে দ্য ড্রিম অফ দ্য রোড অর্থাৎ অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডে যে পয়েট্রিগুলো ছিল সেগুলো মূলত তিন টাইপের হয়ে থাকে এগুলো হচ্ছে কি কি হিরোইক পয়েট্রি লিরিক পয়েট্রি এবং খ্রিস্টিয়ান অর রিলিজিয়াস পয়েট্রি হিরোইক পয়েট্রির উদাহরণ হচ্ছে বিওলফ লিরিক পয়েট্রির উদাহরণ হচ্ছে দ্য সি ফারের অথবা সি অ্যাডভেঞ্চারাস এবং খ্রিস্টিয়ান বা রিলিজিয়াস পয়েট্রির উদাহরণ হচ্ছে দ্য ড্রিম অফ দ্য রোড আশা করি বুঝতে পেরেছ তো গাইজ এবার আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্টস দিয়ে রাখব সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে যে কোনো ব্রড কোয়েশ্চেন লিখতে হলে প্রথমে একটি টপিক সেন্টেন্স দিতে হয় যেই টপিক সেন্টেন্সটি ভালো হলে সেটার উপর ভিত্তি করেই এক্সামিনাররা পুরো কোয়েশ্চেনে ভালো মার্ক দিয়ে থাকেন তো এই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডের যে টপিক সেন্টেন্সটি তোমাদেরকে অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে সেটি ওখানে আমি এখানে লিখে দিব এটি তোমরা তোমাদের নোট খাতে লিখে রাখবে এবং এই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড থেকে যেই কোয়েশ্চেনটি আসবে সেখানে টপিক সেন্টেন্স হিসেবে এটি তোমরা ব্যবহার করতে পারো তো সেই টপিক সেন্টেন্সটি হল অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড বিগিনস ইন দ্য ফিফথ সেঞ্চুরি হয়েন দ্য জুরস অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড স্যাকজনস কেম টু ব্রিটেন ফ্রম জার্মানি অ্যান্ড ডিফিটেড দ্য ইংলিশ ট্রাইবস অ্যান্ড স্টার্টেড দেয়ার রেইন এটি হচ্ছে মূলত এই অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ডে গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেন্টেন্স যেটি তোমরা মুখস্থ করে রাখবে এবং এই এইজ থেকে যেই কোনো ব্রড কোয়েশ্চানে তোমরা টপিক সেন্টেন্স হিসাবে এটিকে ব্যবহার করবে তো যাই হোক এই হচ্ছে অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা আশা করি লেকচারটি তোমরা এনজয় করবে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং পরবর্তীতে কোন টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটাও জানাতে ভুলবে না দেখা হচ্ছে পরবর্তী পিরিয়ডে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ